Monsilios, con ustedes la prueba del Nissan Z, o como le dicen por ahí, el Samurai Absoluto. Estamos en la pista, estamos en Pegaso, estamos emocionados, ¿por qué? Porque aquí pertenece este coche, este coche fue diseñado para ir rápido, para despertar emociones, este es un Z, cualquier coche que tenga un Z en su nombre es sinónimo de favor, y obviamente este bueno, se pinta solo, se pone un poquito de aire, acondicionado, porque me sofoco tanta emoción, será perfecto, aquí está, no es digital, no me importa porque lo que me encanta este coche es lo que representa, lo que tenga numeritos, aquí está, y vamos a ver primero cómo se comporta, vamos a ir acelerando, ¿por qué? porque es la primera vez que lo manejo y necesitamos entrar en romance el Z y yo, Samurai Absoluto y yo tenemos que conocernos para ir juntos a la guerra entonces empezamos a tomar curvas me encanta que sea un coche chiquito compacto 4.3 y algo metros 1600 kilos que no es nada por eso los frenos a que bono son de cuatro pinzas no estás más porque son, no es tanto castigo no es tanto peso con todo que es un coche muy cortito de ejes no se va tanto de frente y si te acostumbras a manejar un coche con este tipo de diferencial que bloquea o sea de patinamiento limitado va a ser tu mejor amigo porque te va a sacar en las curvas con puro torque las 350 libras pie de torque van a jugar a tu favor Quitarlo, quitamos las asistencias porque este coche te ayuda mucho, o sea, el control de tracción entra muy fácil porque no quiere que lo pierdas, no quiere un Z que te lo pongas de corbata, quiere un Z plantado en la pista. Vamos a, vamos a ver qué traes, Fair Lady. previa tenemos el normal aquí está y puedes usar todos los días tenemos el uno que está súper locochón que es mejorado mira aquí está que, te, que está entre análogo y digital y está el que creo que todo el mundo va a usar en la pista es el sport donde te marca lo principal en un en un coche de carreras el tacómetro para saber cuándo hacer cambios, la presión de aceite, la temperatura del aceite y obviamente la temperatura del diferencial, la presión de neumáticos y arribita, si sobra, pues la velocidad, que es lo que menos te importa, sabiendo que tú vas rápido. Vamos a empezar a ver cómo se comportan las curvas del Z. de control de tracción y se vuelve una máquina para jugar el secreto es traerlo bien torqueado ahí está el manual que no te cambie la velocidad Vean cómo se las come 
y estamos con las asistencias desactivadas. Es el Z y yo. ¿Qué les parece el sonido? Creo que es un punto de referencia. de vuelta a las calles un guerrero nacido en el 69 en las calles está de regreso no me lo van a creer porque aparte sin asistencias se parece al manejo del Fair Lady original yo manejé un 280 y se parece el manejo, ¿cómo? exigente pero divertido calcular Simplemente este hay que calcular cuando entra el turbo. No tiene turbolag, pero tiene un momento que los dos turbos trabajando al mismo tiempo avientan boost ¡tum! y te empuja. Ese tiempo es clave para no perderlo. ¿Por qué? Porque es un chorro de potencia. Entran los 400 caballos de trancazo. el secreto, secreto también es la suspensión el secreto de la suspensión trasera es que todo el tiempo pone torque en el piso eso me encanta la multipunto en conjunto con el diferencial Hacer un trabajo. No, es el, es el samurái y su caballo. Punto. No hay más. Dando espadazos, obviamente. Órale. Aquí. Te pido turbo. Y aquí viene el turbo, mira. Turbo. Sácame. Sácame. tanto hule en el piso con unas 275 atrás tengo curvas cerradas con un coche tan cortito como no van conmigo aparte el tacómetro tiene una, una función racing con una línea arriba que te hace ver el límite de las revoluciones cuando estás cambiarlo agua normal es el diferencial perfecta de la traga de la caja perfecta eso quiere decir que es un coche que no se va a quejar tanto en pista vamos a hablar del Z por fuera como les dije es una combinación de las glorias del pasado si pueden ver, si conocen el, el 240, el 260, el, ocho, el 80, el 300 todo esto, para ver una mezcla aquí en este coche, de entrada el frente, sin defensa con la enorme toma de aire y los faros, los faros que fluyen con la carrocería eso es de un Z 240, obviamente si lo ves te da el look 
como de profundidad igual que los Zetas de antes. Pero véngase para acá. Como debe ser un Z, cofre gigante, la parte de atrás este, cortita, es una combinación ganadora en un auto deportivo. Véngase para acá. De entrada voy a hacerle mención al color. Al color de los rines, que recuerden aquí, entre menos cromo, más felices somos. Y no solo eso, pueden leer aquí que son rines forjados. Forjados con una espada de samurái que tiene que aguantar todo el castigo. Y hablando de espadas, vean esto. Vean esto. ¿Se les hace familiar esto? ¿Sí? ¿Qué es? Una katana. Sí, señores. Es una katana. Si un japonés está orgulloso, es de sus orígenes. Y lo quiere demostrar en cualquier, en cualquier situación. Preciosa la katana. Esto vale oro. El logotipo, creo que fue lo que más me gustó. ¿Por qué? Es el primero. Del 240 es el primero. Retomando la gloria del pasado, el logotipo original. Obviamente con un tratamiento de aluminio con negro. Se ve hermoso. ¿Por qué? Porque combina con el techo color negro, el aluminio de la katana y el color del coche. Todo fluye. Tres colores, no necesitas más. Y ven este para aquí atrás, colita de pato. Este coche, sin esta colita de pato, no tendría, híjole, la alegría que nos da al verlo circular aullando el V6. Y como les dije, esta es una mezcla de todos los coches exitosos de la gama Z. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan esto? Es de un 300ZX. Sí, señores. La combinación del Fur Lady a un 300 se combina en el nuevo Nissan Z. Escape doble de muy buen tamaño y me gusta que el difusor sea en negro. ¿Por qué? Porque tiene congru congruencia con la parrilla que contrasta la parte negra abajo con el color del coche, aquí lo hacen bien. O sea, todo está pensado, no crean que hay de qué color de Team Marine, no. El Z tiene mucho, mucho tiempo de trabajo en escritorios y en gente que conocía el modelo original. Vean esto, es decir, ¿por qué el tamaño de este tamaño? El tapón de la gasolina, el compartimiento, es que le aprietas un botón... Y así frenas el coche con el aire. No, no es cierto. Esto es porque no estorbe con las líneas del coche, que por cierto, está bastante caderón. Es una Fair Lady que fue al gimnasio a hacer sentadillas hasta abajo. Esto, obviamente, si se fijan, fluye con la energía del coche, con el diseño. El faldón o estribo, como le quieran llamar, también en color negro para contrastar todo. El chiste de tener, tener coches deportivos es combinar, saber combinar los detalles. Y más, si tienes un color tan llamativo como este, pues métele negro. Métele negro para que el coche se vea, digamos, aerodinámico en cualquier, en cualquier situación, aunque esté parado. ¿Cómo lo ven? Esto fue el Nissan Z, pero yo sé que lo que quieren ver es lo que hace rugir este coche como demonio. ¿En qué se parece este motor al del 240Z? Pues nada más en la cantidad de cilindros, porque el otro era en línea y era un 2.4 y este es un 3 litros, pero en B. En B, ustedes lo pueden ver aquí, Twin Turbo, 400 caballos de fuerza, 350 libras pie de torque y lo mejor de todo, velocidad tope 249 kilómetros por hora, yo creo que más, pero le pusieron esa para que no te emociones de más, vean esta barra de torsión, le da rigidez al coche, aquí pues tienes la batería, hay los fluidos que tienes que cambiar y realmente aunque sea un súper Deportivo, ah, que dijeron usted esto, sigue siendo un Nissan. ¿Qué quiere decir eso? Confiable todo el tiempo.
Auxilios, vamos a ver el Z por dentro. Creo que es uno de sus puntos fuertes. ¿Por qué? Porque ahora sí se la jalaron. ¿Por qué? Porque conserva muchísimo, muchísimo del 240 Fair Lady. De entrada, este, el tablero de plástico profundo, gigante, gordo, así, sumergible, me encanta. Eso es muy, muy del 240 del que quiere retomar sus glorias. Me encanta. Me encantan los instrumentos de agujita, análogos. ¿Y qué te marca? El corazón del motor. Las revoluciones del turbo, la presión del turbo y la temperatura. La pantalla de 8 pulgadas se integra mucho y me gusta que no esté plana, que no esté recta así, que no esté totalmente, digamos, a 90 grados. Me encanta inclinada. ¿Por qué? Porque fluye el coche. Lo que les, les dije, esto también no es que no hayan querido meter un, un este, climatizador digital lo que pasa es que esto también es adrede, ¿por qué? porque el coche así, el original era vintage con perillas aquí puerto USB tipo C puerto normal, la palanca de cambios de nueve cambios tipo martillo, los tipos de manejo aquí los tenemos estándar y sport aquí los movemos Star Stop, calefacción de asientos, la cajuela se abre de este lado y ahí les va lo que me gusta, el volante. El volante de tres brazos con dos de ellos en piano black y este en dos subbrazos que se divide y lo toma. Y lo que me encanta, señores, los que conocen el Z original saben que el centro del volante tenía una esponja gorda y el logotipo, la Z milenaria, aquí están, lo que les dije, el ángulo perfecto para que la, el medallón de atrás no te quite visión, veas perfectamente bien todo lo que rebasaste en el Z, ya se había enseñado normal, aquí está, uno que está muy locochón, que es el mejorado, y se ve el tacómetro así como de canto y el velocímetro también y tienes todas las alertas del punto ciego que te, te, te avisan y el cambio de carril, o sea, este es como el más sofisticado pero yo me quedo con el Sport aquí está ¿qué más les digo? es que brilla por su sencillez los asientos los asientos, sujeción como debe ser un coche que vas a driftear espacio reducido como el original aquí está aquí nada más caben tus cacahuates japoneses tienen que ser y los controles aquí dos tipos de piel alcántara, calada piel sintética y lo que me gusta es que todo todo es monocromático todo es negro negro como como la armadura de un samurái, malvado, abusivo, eso me gusta. Mostrillos, hay algo que me encanta de Nissan, la opción de personalizar tu coche de entrada, caja manual o automática, interiores negros o rojos, no hay más. Y en cuanto a los colores de carrocería, ahí les va. Negro, carbono, gris, Oxford, rojo, merlot, volcánico. Sí, así se llama. Azul, vibrante. Y este, amarillo, leyenda. Y hay un blanco, lunar. Escoge esos colores, interior, rojo o negro. También tenemos cosas que nos gustan. Sabemos que la, el coche tiene, tiene seis bolsas de aire. Tiene control de estabilidad, control de tracción. Frenado autónomo, detec detección de, de peatón, es muy importante, y te avisa punto ciego. O sea, no por ser un deportivo, tiene que estar con poco equipo. Todo, todo puede coexistir. Hasta las paletas de cambio, que todos las ponen de aluminio o de otro color, aquí todo se matiza en negro. Llegó la hora de probar el sonido que va a competir con el motor 3 litros biturbo 
es un Bose de 8 bocinas vamos a usar la lista de Spotify de Frankie Mostro se conecta de volada a esta nada más qué maravilla hombre y vamos a poner Frankie Mostro aquí está y aleatorio ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Con ocho bocinas en un habitáculo tan, tan chiquito Un bombazo, o sea Se oye duro, se oye bien y creo que con eso puedes coexistir con tu motor de 400 caballos. Que boom, boom, zumbando aquí, boom, boom, oyendo acá. Todo está bien. De audio, el Z lo trae todo. Estamos en carretera, como les dije, uno de los lugares favoritos del Z. Y como les había dicho, el 300 marcó una una época de diseño japonés el mundo quedó con la boca abierta al ver un diseño tan atrevido e innovador para finales de los años 80 después tuvimos el 350 un coche que también híjole, favorito entre la fórmula drift entre las categorías un coche de tracción trasera, imponente, robusto después evolucionó al 370 coche que duró mucho tiempo y ya estábamos esperando este no sabíamos cómo venía pero sabíamos que hacía falta una renovación del 370 y llegó este ¿sí? lo están oyendo lo están viendo el Z a secas no le pusieron nomenclatura aunque se sospechaba que iba a ser el 400Z no porque fue un motor de 4 litros sino por los 400 caballos de fuerza okay. pero sorpresa nos dio la marca que hizo un coche retro un coche lo diría yo homenaje a dos a dos situaciones importantes de los coches Z uno su nacimiento el 240 el Fair Lady y otro como les dije el diseño del 300ZX todo el morro, todo el frente es del 240 toda la línea y la parte de atrás que es de las más agraciadas del 300 se asemeja al diseño nuevo del Z y voy en carretera voy en modo normal ni siquiera voy en modo sport se siente un coche ligero es un coche de 1601 kilos es un coche pequeño, como les dije, muy, muy similar al 240, del 69. Es un coche de 4.3 metros, un poquito más. Pero es un coche ligero, es un coche audaz. Me encanta que se siente nervioso. Es un samurái. Un samurái jamás lo vas a tener tomando cafecito en la sala, no. Él busca pelea. Él en su, en su sangre trae la guerra. Y este coche tiene todo para guerrear. De entrada lo siento bien balanceado. Me encanta el zumbido del motor. Porque un coche japonés no hace ruido. Zumba. Zumba, sí. Recuerden que todo motor japonés de alto rendimiento zumba. Este es el caso de motor de 3 litros. 400 caballos. 350 libras pie de torque. Pero el mejor de todo, biturbo. Sí, señores, no solo uno, dos turbos tiene el Z. Otra cosa que me pareció una jugada clave de Nissan es la opción que te da de tenerlo automático o manual. Muchos coches hoy en día no hay una opción. La que te venden, ya. Aquí es tu gusto. Estás pagando por tu coche, lo voy a querer como yo quiero. La caja manual de 6 velocidades al frente con emparejador de revoluciones para hacer el puta tacón. Lo puedes apagar y practicarlo 
que sería lo correcto y la caja como el que traigo hoy una transmisión automática de nueve cambios con paletas de cambio al volante un diferencial de deslizamiento limitado y, y un coche totalmente miren, obediente obediente pero yo creo que dentro de los Zetas este después del Fair Lady o a la par es el mejor logrado ¿por qué? porque después de una mucha de una evolución lógica que iba con tendencia el regresar a tus raíces y tener lo mejor del coche que cambió la historia de tu marca vale oro ahora sí monstruos el 0 a 100 del Nissan Z que tenía que estar aquí a fuerza tiene launch control modo sport aquí está, estamos en sport vamos a, primero vamos a hacer uno eh, automático y vamos a hacer luego uno franquimostático vamos a hacer aquí está cronómetro oficial pero no lo hizo nada mal este guerrerillo japonés samurai absoluto de Nissan Nissan sigue sacando tus coches por favor no toda la vida son eléctricos híbridos esto queremos muchos queremos esto mucho tiempo ahora manual Ahí está voy yo Monstrillos, pues muy bien ya para acabar la prueba Una vueltita para que vean lo que hacen 400 caballos 1601 kilos Y un Frankie Monstruo feliz Tacómetro Gran prueba, gran auto. El regreso de un samurái. Sí, lo que decía la marca, el samurái absoluto tenía toda la razón. Todo, todo, todo el vigor de su pasado, todo el, el ADN, todo el, el abolengo de un Z está aquí. El pasado es el futuro.